about the radio ikiwa unaendelea kusikiliza matangazo hapa hapa kutoka katikati mwa jiji sisi kazi yetu ni kuhakikisha ya kwamba umepata furaha kabisa na umepata entertainment sio furaha tu na edutainment pia ni furaha tele furaha tele eh ukisema furaha eh tuna kazi yetu ni kupakua hiyo eh sisi tunapakua furaha tele ehe hata maboma ehe tuna solve ku solve una solve namna gani si tunawapatia advice Oh, ah, nilikuwa nafikiria una solve. <laughs> Bila shaka ikiwa ni mesaje dakika 12 iweze gonga saa moja. Saa moja itakapogonga tu hivi tutakuwa na uh, kurunzi ya Boda Boda Radio na Winnie Wi- Shisha. Winnie Shisha anajua huyo msichana si ya, ya Kenya? Eh eh. You jino unasikia vile na sound Shisha? Eh. Mm. Atatuambia leo leo nitahakisha kwamba nimempata hiyo nafasi tuweze kusema. <laughs> Lakini katika mambo ambayo inatrend a uh, a uh, a uh, uh, Buzi sela. Buzi sela. Uh-huh. Mambo ambayo ina trend mm. eh, ni kwamba kuna story ya mheshimiwa Jimmy Wanjigi. Jimmy Wanjigi. Ime trend sana. He, naona Nasema hapa. Nasemakana kwamba jana kuna watu wameenda kumwatak. Si kumwatak. Wamesema ni armed police. Eh, armed mm. police. Armed. Wameenda kumvamia. Wameenda kumu, kumu, kumuongelesha. Eh. Mm. Eh? Na sababu ya kwenda kumuongelesha inasemakana kuna statement ametoa juzi ya kuattack na ku expose ODM. Eh, kumaanisha aliguzia Raila na uhuru. Eh. Eh. Mambo fiche siri zao walienda wakaongea. Ye anataka kumwaga motama Ehe. kwenye kuku wingi. Eh. Wanasema ya kwamba Jimmy Wanjigi eh, ameamua ya kwamba hata kama ni kuzama hawezi kuzama peke yake. Tazama na wengine. Tu hata kama mnamwatak. Lakini hiyo pia inafaa kutuulize swali. Eh, Jimmy Wanjigi na Mheshimiwa Raila Odinga walikosania wapi? Unajua Jimmy Wanjigi alikuwa anataka kusimama president. Ndiyo. Raila akamwambia, "Eh, hey, risasi ni moja." Lakini president eh, Mbuzi Sela, president unaweza simama eh, na watu ambao watahakisha umepita kura ni wa Kenya. Kwa hivyo uko na right ya kusimama. Yeye yeah, alikuwa anataka Raila aseme Jimmy Wanjigi tosha. Eh. Mm. Kama Raila mwenyewe hajai kalia hiyo kiti. Sasa atasemaje tosha wewe na yeye pia anataka? Hiyo <laughs> <laughs> ni mrengo wa siasa mimi. Toa mimi kwa siasa. Hiyo ni mambo ya mambo ya mambo ya Jimmy Wanjigi. <laughs> Una mwimbaji anaitwa Luo Dola. Luo Dola. Eh. Ehe, huyo ni mwimbaji kutoka Nyanza kama. Oh, Unamfahamu Luo Dola? Eh? Peso tas. Alita, alitesa anatesa kustesa. Peso talking of peso tas. Peso tas. Yaani pesa karatasi. Ehe. Peso tas. Mm. Luo dola ameitwa kwa show. Show. Na hiyo show ilikuwa ni show alipo kama shilingi laki saba hivi. 700,000. Wacha mchezo yako. Ken mimi wachana na hiyo story. Yeah. Hakuna msanii Kenya yeah. anaweza kataa hata shilingi 1500. Huyu alikataa 1700 na sio kwa sababu ushow ilipangwa vibaya ni kwa sababu walipofika kwa show akaangalia ile vile jina yake imeandikwa wali misspell jina yake akawaambia pote ya pote na pesa zenu yani kunyenye aliwaambia mimi na kulia jina sasa kama mumespell jina pote ya pote na pesa zenu <laughs> yani kumispell tu na kuambia na akakataa na ikaenda hivyo can you imagine that's how serious it is <laughs> Unakataa show kwa sababu jina mimi, yako imekuwa misspell. Mimi naona hiyo ilikuwa tu maneno ya propaganda. Eh. Hii January uh-huh. Ken hata ukipata shilingi elfu kumi uh-huh. ama elfu tano uh-huh. hata waandike jina mimi ninaitwa Mbuzi Sela. Uh-huh. Wasahau waandike huko hata waniite gorila. Uh-huh. Hata nakubali tu. Uh-huh. Eh. <laughs> Aya, katika upande mwingine so, uh, another story ambayo ina trend ni story ya kijana, <laughs> kijana kijana yake, kijana kijana wa uh, rais wa Uganda, Yoweri Kaguta Mseveni, kijana anaitwa Muhozi. Mm. Kaine Rugaba. Eh. Ameonekana kama amepiga picha safi sana na Uhuru Kenyatta. Ni nini inapangwa? Kuna story inapangwa. Maana kata huyu kijana nisikia baba yake mara moja amesema kwamba atamwachia Uganda. Na sasa hii ndio one of the top military officers in Uganda top military officer in Uganda. Na saa hii wako pia wamekaa na Uhuru Kenyatta kwa kona fulani wanachora chora wanafanya mix and match one two one two. Unajua Uhuru saa hii lazima apange. 
lakini na. ukiangalia Uganda eh. iko na uhusiano mzuri na deputy president kule kwa rais mwenyewe ah kijana huyu ameanza kuonyesha sio vile mnafikiria unajua jeshi ndio huwa inaamua mambo mingi kama una habari na sahihi hizo baba yake alimpandisha cheo ni top na baba yake akasema hata kama mnanitoa kwa kiti kijana ndio huyu sasa next na unaona uhuru kenyata ameanza kufanya urafiki na yeye uhuru kenyata naye alintroduce kwa wa Kenya na baba yake akiwa mdogo na akapewa kwa mkono ya moi moi baadaye akamleta na saa hii ndiye amekalia kiti saa hii kuna kijana ya uhuru kenyata kila mahali wana uhuru akienda unaona hiyo kijana pia ako hapa 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 siasa ni kupangwa mbuzi sela siasa sio kupigua tu kura ni kupangwa usipopanga utapangwa wewe Aya, tuachane na mambo ambayo ina trend manake time pia ndio ina kibia imesala dakika saba igoke saa moja tuangalie jana sio jana kama uliangalia mambo ya sporti ambazo sela <laughs> sporti jana mimi niliona kuna mambo ambayo uh, e african cup of nation ehe <laughs> eh? imekuwa mbaya sana imekuwa moto cameroon jana anatoka draw jana timu ya cameroon walitoka draw my friend na nilikwambia na mbuki na faso na ethiopia pia anatoka draw eh ndio nilikwambia <laughs> it will happen kwa sababu my friend nilikwambia hii mechi kwa sababu zimetoka kwa group stages sasa angalia saa hii bokina faso pia jana walikuwa wanacheza wanagaragazana na na timu ya ethiopia jana na mechi hiyo pia iliisha draw moja moja kwa ile group yao manake bokina faso wa, 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 pamoja na ethiopia wako katika group a na ukijaribu kuangalia hapo jana baada ya mechi yao kuchezwa saa hii Cameroon wana wako na alama saba wako na alama saba baada ya kugaragaza mechi tatu uh, Burkina Faso wako na alama nne uh, baada pia ya kucheza mechi tatu uh, Cape Verde ambao wako pia katika uh, group A wako na alama nne baada ya kugaragaza mechi tatu alafu Ethiopia wanafunga kwa ile group yao na alama moja baada ya kucheza mechi tatu mechi yenyewe ilichezwa hapo jana katika uga wa Omni Sports na mechi ikaisha kwa sare ya bao moja kwa kwa moja timu ya Cameroon jana pia walicheza wakatoka uh, bao moja kwa moja uh, 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 upande wa Cameroon uh, uh, Abu Bakar alifunga ka, katika muda wa dakika 39 39 minute akatifua nyavu pale na kufunga bao lakini ilisawazishwa baadaye na Rodriguez ambaye alifunga baadaye katika muda wa dakika msina tatu wakafunga nafasi hiyo so so far katika jedwali hiyo nimekwambia kwamba Cameroon uh, ndio wanaongoza wakiwa na alama saba baada ya mechi tatu haya siku ya leo timu ya Malawi watakuwa na garagazana na Senegal uh, saa moja jioni Uh, usikose kutazama mechi hiyo ambayo itakuwa inakuja kwako live. Eh, alafu uh, Zimbabwe pamoja na gini pia utakuwa na garagazana muda hiyo hiyo saa moja jioni. Eh, Gabon pamoja na Morocco saa nne za usiku. Ghana pamoja na Comoros pia watakuwa na garagazana hiyo muda wa saa nne za usiku. Hii mechi ya Ghana na Comoros unaona itakuwaje? <laughs> Ghana atopangwa ngwi. Eh, atopangwa ngwi. Ghana ni mpaya sana. Eh, Ghana hapo lazima ikule Comoros. Watapiga mtu? Tatu mutungi. Mimi naona mechi ambayo itakuwa chungu sana ni hii mechi ya Senegal na Malawi. Hata Zimbabwe na Gini si rahisi. Eh. <laughs> Game zote leo ni, ni kali. Itakuwa... Lakini Senegal na Malawi hiyo ni rahisi sana. Ehe. Senegal rashinda. Mm. Sasa so far tukijaribu kuangalia kwa group zote katika African Cup of Nation, uh, timu ambayo inaongoza iko tops ni Cameroon. Cameroon sababu ime draw game tu moja. Cameroon inaongoza. Na imeshinda game zote. Acha ni Cameroon inaongoza ikiwa inafuatwa na a, na Nigeria. Hapana Nigeria, Morocco pamoja na ya yeah, Nigeria na Morocco wanawafuata tu manake Nigeria na Morocco wanashikilia point sita pamoja. Point sita pamoja. Eh yeah, wako wako na point sita pamoja. Kwa hivyo Cameroon ndio wanaongoza na point saba baada ya kugaragaza mechi tatu a, a, Morocco wako na alama sita. Wacha ni kuambie Morocco wataweza pita Cameroon kwa sababu wako na six points na wamecheza tu mechi mbili. Bado wako na mechi moja wanafaa kucheza na I think ndio hiyo mechi ambayo wanacheza eh, wanacheza lini? Wanacheza lini hiyo mechi ya Morocco wanacheza wanacheza leo. Morocco wanacheza na Gabon leo. Kumaanisha wakishinda mechi ya leo na waweze kuzoa alama watapita Cameroon. Cameroon washacheza tatu, Morocco wamecheza mbili. Aya, ukiangalia Nigeria wamecheza ngapi? Nigeria, Nigeria wamecheza mechi pia mbili na wako na alama sita. 
Kwa hivyo wakicheza pia mechi yao pia kuna chances za kwamba watavuka pale. Though wako in a different groups lakini utaona mambo itakuwa inakuwa eh, namna gani. Asante sana. Tuingie English Premier League. English kuna kitu League kuna na... kitu kingine mpya? Hakuna kwa upande ya African Cup of Nation hayo ndio habari ambayo umepata eh, katika EPL. Uh. Eh, mambo ya EP talking about EPL. Kuna watu wako wanapiga kelele jana wanasema ati Arsenal sijui nini. Mimi hata mambo ya Arsenal niacha kuongea bana. Baka waka postpone <laughs> game yao ya juzi. Ya Tottenham. Na nikiongea hivyo ukiona ni hapo nje ni kunyongwa tu. Sasa <laughs> eh, talking about EPL uh, mechi ambazo zilichezwa hakuna uh, mechi zilikuwa jana lakini Brighton na Chelsea watakuwa na uh, kwa Ruzana leo. Uh, Leicester City pamoja na uh, Tottenham ni mechi ambao watakuwa uh, wanakuwaruzana hapo kesho na katika standing yao ni kwamba bado Man City naongoza Liverpool ikifuatilia Chelsea West Ham na Arsenal wakishikilia nambari ya tano. Hayo ndio mambo ambayo katika ulingo wa sport katika English Premier League usikose kutazama mechi ambazo zitakuwa zinagaragazwa hapo siku ya leo. Hii ni Boda Boda Radio ikiwa ni siku ya Tuesday tarehe 18 mwezi wa Januari ikiwa ni saa mbili na dakika na tisa ama imesalia dakika moja na atakuwa anaingia hapa Winnie Shisha na Kurunzi ya Boda Boda Radio. Usi, usiende mbali. Bila shaka ni ndani ya Boda Boda Radio ikiwa ni siku ya Tuesday. Ukipenda siku ya Jumanne. Jumanne, yani Tare, 18. Laki, Januari ishe tu. La, lakini waswahili walikosea hapo. Eh, eh. Eti Jumanne na eh. leo ni siku ya tatu kwa wiki. Eh. Kiswahili nachanganya. Eti Jumanne. Leo ni Tuesday. Juma mbili. Tuesday, Jumanne. Hapo kuna mali kuna kesongo Kiswahili mkuti. Eh. Tuesday ingeitwa Juma 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 mbili kwa sababu ni na unajua hii ni siku ya pili siku ya tatu leo siku ya tatu eh hey. maana yake wiki inaanza sunday eh hey. so leo ni juma kwa hivyo leo tungesema ni, ni juma tatu <laughs> wewe kwenda huko usijaribu kuja kutuletea kuchagua sasa <laughs> kuna juma moja usijaribu kuna juma moja usijaribu kutuletea confusion hapa Eh yeah, wale waliweka hivyo ikae hivyo hiyo basi ni siku ya Jumanne tarehe 18 mwezi wa Januari 2022 ikiwa na gonga saa moja na dakika eh, 13 Tunaingia katika kitengo ambayo wa Kenya huko wamengojea sana inasemekana <laughs> kwamba niseme usiseme niseme nisiseme sema kabisa na uanike yote Masai eh Kuna dema hapa ametutumia ujumbe Fungua roho Ametutumia ujumbe anaitwa Gladys Gladys. Yeah. Sio Gladys Olei. Ah ah, si Gladys Wanga. Eh. Hapana. Mm. Anaitwa Gladys. Gladys. Gladys ametumia ujumbe akasema. Akasema nini? Mimi niko na mwanaume hapa. Anika yote. Niko na Chali. Uh-huh. Na huyu Chali ni Chali mzuri sana. Ni Muhambol. Ako na roho safi. Anaimba gospel. Yaani roho yake safi ni ile hali tuseme mbuzi sela hata kuja kwangu nyumbani. Roho ya pamba. Ametembea tu ameingia tu nyumbani hmm. ni ule mtu mkarimu mtu ambaye roho ro yake ni nyeupe kama pamba eh roho safi yani mtu tu mzuri mtu mungwana hmm. na mimi wakati alianza hiyo story kusema hako na mtu mungwana nikasanga kwani nani hataki mtu mungwana maana kwa hata ukijua sasa hizi uko na mtu mungwana si unaezamia mzima mzima kabisa sasa anasema hako na mtu akoro safi chali akoro safi lakini pia huyu chali hako na ex wake waliachana na waongeangi hakuna mtu anaweza kosa ex hawaongeangi na huyo ex wake waongeangi they completely don't talk lakini wale watu ambao wako na uhusiano wa karibu na ule ex wake there is a constant communication inaendelea kama ni wazazi kama ni ndugu ndugu na dada za kina ex nani watu wanaongea oh bado kuna ule uhusiano ya Mama Mukwe. Eh. Yaani sio Mama Mukwe. Eh. Mama ya ex. Mama ya, ex. mama ya ex si Mama Mukwe bado. Mama ya ex si Mama Mukwe. Eh, Lakini mama ya ex. Anaweza kuwa alikuwa Mama Mukwe kama mlisha za pamoja na dada ya ex. Eh, bado wanazungumza. Na ndugu ya ex. Wako na conversation inaendelea. Huyu anaongea na huyu, anaongea na huyu. Na hiyo kitu huyu mwanadada anasema, Gladys anasema, it is pissing me off. Wewe wacha chuki. Hakuna kitu inaniudhi kuona anaendelea kuongea na watu ambao Mambo yao tulishazika kwa kaburi ya sahau. Huyo mwanadada aache kirere. Kwani aache kirere kabisa? Eh. Kwani hapo kuna shida gani? Eh. Kama mimi napenda e, e, nini familia ya ex yangu, eh. kuna shida. 
Mimi niliko sana na ex yangu na hakuna mtu niliko sana na yeye mwingine. Mbona analete chuki ya semet? Anakasirika. Dunia Biblia inasema na namna hii. Eh. Sisi hapendane. Eh. Tupende upende mwesako. Eh. Na wale ambaye mmesilikiana na wao, eh. wale ambaye mumai kutana, eh. usieke mtu kwa chuki. Eh. Mimi niliko sana na ex yangu na tukawachana na yeye Rosapi na nimekaa miaka 20 nisijaongea na yeye. Kuna shida wapi mimi nikiongea na ndugu yake? Bado naongea tu na watu wao bila shida. Kuna ndugu kuna shida gani? Unaongea tu na watu wao bila shida. Hakuna shida. Mimi nilienda tuka, wakati tulikuwa na ex yangu. Eh. Tunaenda kanisa moja. Eh. Mimi naweza kosa kukweta hiyo kanisa sababu ex sasa aendi uh, hiyo kanisa. Kama ex alikuwa anaongoza prison worship. Eh? Pale mbele. Anasema inueni mkono. Na wewe unajua mahali kitu yenye alikutendea alikuinua mkono mpaka akakugeuza pande ile ingine. Utainua hiyo mkono? Hapana, mimi nasema si atuongee na yeye completely. Eh. Mimi namaanisha mimi sina ubaya na ex. Na tuliko sana tukasema boundaries mwisho. Eh. Lakini watu yake eh. mimi hata kama ni safari kupanga kwenda huko kusalimia, eh. nitaenda huko na sina ubaya na wao. Swali ni eh. boundaries mwisho hii unaongelelea. Kwani hii ex atajitenga namna gani na wazazi wake? Manake ako na wazazi au na yeye wewe uzungumuzi na yeye mlimalizana na ulisema mliweka boundary mwisho. Lakini wazazi bado wewe unazungumza ndugu zake, bado mnazungumza dada zake, bado mnaongea kwa nini wewe? Majirani, bado mnaongea. Kwa nini wewe gradi usikie wivu na mimi mwenyewe nimeamua mimi siwekangi sipendagi. Mimi jua mimi ni mtu muhambola Atuongei mambe ya hambo hapa. Ujua mimi ni mtu ya kusaidia. Hiyo si shida. Ken. Saidia wote unaweza saidia lakini mimi uamuzi ile nimeamua. Mimi I don't want a relationship yako na watu ambao tumahari tumesema ni ex. Ken. Unajua masai mbuzi sela nikwambie. Wakati umeoa bibi. Sio yeye tu unaoa, unaoa paka watu yao. Ni ukweli hivyo. Unaoa na si waoi unaoa na si yao unapatia wao heshima unaoa eh lakini relationship yako iko the, to the entire family hapana ken wacha nikwambie nikuuliza saa hizi unatembea tao hapa upate mtu ambaye umeoa alikuwa na wazazi wake wanatembea na umeamua ndio kununua lunch utamnunulia yeye peke yake ama unanunulia kila mtu ndio hapo hapo unanunulia kila mtu sababu gani sababu ya heshima sina mambo na heshima kama ungempata na marafiki zake Yeah. lakini ni ndio kubaia lunch gharama yako inatosha yeye ungemnunulia yeye marafiki watajipanga lakini kwa sababu ni wazazi kuna kitu fulani unahisi hii relationship sio tu yeye ni wao wote hii relationship ni wao so unaenda hiyo ndio maana Gladys anauliza nifanye haje We. ni wachane na uja ama pia mimi pia ni hesabuwe kwa ex ama tuendelee kwa sababu Hakuna makosa na nikosea sana. Makosa ile anakosea. Ni hiyo hali ya kuendelea kuzungumuza na watu ambao ni walikuwa wa ex. Na mimi tulisha sema tuzike hiyo maneno lakini yeye bado anaendelea. Akiendelea na hii kitu na kuniambia ati Rosafi. Rosafi kitu gani? Wacha nikwambie Ken. Yeah. Mapenzi ni yeah. kama moto ya karatasi. Eh. Uh-huh. Moto ya karatasi kama huwezi ongeza karatasi nyingine iendelee kuchomeka itaisha itazimika itazimika uh-huh. sasa hiyo uh-huh. mapenzi iko hivyo uh-huh. wale wameendelea kuongeza moto uh-huh. katika hii mapenzi uh-huh. na mimi kama mimi napenda familia ya ex wangu uh-huh. mimi sioni ya aya uh-huh. ya kuwasaidia ama kuwasalimia uh-huh. sababu mimi nilikuwa na inapendana na ye uh-huh. na tukakosana uh-huh. kwa njia iliyo alali nikamwambia uh-huh. kuanzia leo uh-huh. mimi na wewe nimetafuta mjumba mwingi mwingine na wale Labda wajajua ama eh. labda wanajua Ndiyo. na bado wananipenda mimi. Ndiyo. Siwezi kataa upendo. Ndiyo. Upendo kuna ile ya, 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 ya Yesu Kristo. Eh. Sio ile ile upendo eti nime nampenda yeye sababu mimi nataka kurudisha ex. Mm. Tuseme ukikuwa unakosana hivyo ungekuwa umekosana na watu wangapi? Eh. Ken hiyo viatu. Eh. Mimi nasema huyu msichana anaitwa Gradis eh. apunguze kitu inaitwa uh, break apunguze speed kupenda mimi napenda hao ama mimi nawasiliana na wao hiyo aileti uhusiano yangu mimi na huyu yaribike mimi nasema hivi 
Mukisha kwa sana na mtu. Eh? Zika kila kitu. <coughs> Ndugu zake, Ken. dada zake, wazazi, Samahani. nani? Potere ya mbali au weka, weka kando. Umekosana na ex wako. Ujakosana na, na, na marafiki yake. Eh. Ujakosana na kanisa mahali alikuwa anaenda. Hapana, tumekosana. Ujakosana na mahali. Hao watu, watu niliwajua kupitia nani? Kupitia wewe. Kupitia huyo mwenye ex ni kweli? Ndio. Bas kama nimekosana na yeye hata hao watu nimewazika. Nianze maisha. Let me open another new page. This is in gazeti. Nimekosana na hii page hii. Nafungua page nyingine. Kene wacha ni kwa. Tasha mukamye tulikuwa na yeye hapa juzi akasema Masai umeniharibia hata weekend naenda kuingia weekend. Akasema in fact wacha nirudi kwa bafu. Nioge. Nisahau hiyo maneno yenye nimesikia nianze weekend ikiwa fresh. I wish alioga maji baridi. <laughs> Sababu maji baridi inafanyanga mtu akue fresh na a achangamuke misuri inafanya kazi hebu hebu tuangalie tuangalie watu wa facebook wanasema tasha alikuwa ameanza wale alianza kuongea asubuhi uh, pole kidogo tu kuweza ku uh, ku sample some of the comments lakini uh, naanzia hapo kwa tasha mukami anasema anaongea juu ile story kulikuwa anaongea juu ya lu dola anasema uh, vikmas uh, ana afford kukataa show ya 700k na kimziki aye mwenyewe yakufa Yeah? Ni kweli? When was the last time he gave us anything? Lol. Yeah, and clout. Yeah? Iyo ni clout. Yeah. Iyo, yani eti elevu, hata elevu kumi angeshika. Yeah. Kwani ni lini ametupatia ngoma? Akina Abel Toto ameiba hapa wimbo juzi juzi yeah. na wakiitwa show ya tati Kama kuna alikuwa na birthday yangu kama Eric Mondi mm. nilikuwa na birthday. Nikamwambia niko na budget ya 5000. Mm. Utakuja akasema sawa. Mm-hmm. Eriko Mondi na akakuja na akakuja eh. sasa sembuse huyu eh. huyu jamaa eti eti, eti anajiita ai sambusa gani nimeshangaa sana eh. yani anakata ile saba kuna kitu sambusa hiyo ni sambuli gani <laughs> vita wewe anasema good morning kenan masai mbuzi sela hapa isili tunawapata loud and clear Naomba niweze kuwatambua wafuatao Solomon Simon, Eric Mondi, uh, Barungu Nyawera, haya Tasha na Jen Ngesh. Hawa ni watu wa nguvu kwenye hii show ya asubuhi na watakia siku njema na siku yenye baraka. Ninaona kuna tumepata shabiki mpya anaitwa Wilson Nyoike. <laughs> Aha, Wilson Nyoike pia anasema ako ndani ya nyumba. Asante uh, sana Wilson Nyoike akiwa huko Karen Ago Karen eh yeah. alafu kuna huyu anaitwa Geoffrey Wambiru ama ukipenda karaoke ni dereva <laughs> wa trailer by the way huyu yeah. dereva wa trailer tunatoka na yeye eh huko pande ya Wibuye yeah. akiwa anaelekea Mombasa anaitwa Wamburi wa, Wambiru Wambiru anasema nawapata vyema hapa Mombasa Msalimie sana Geoffrey Salimia kina Hadija hapa Mombasa eh yeah. pia kuna huyu mwingine anaitwa Amina yeah. lakini usichanganywe na Adera eh yeah. <laughs> Unajua dera anaweza tingisa. Yeah. <laughs> usikie ameweka trailer parking. Atacha mkana anasema well, ukitoka kwa shimo fulani kurudi ina haja gani? Leave him. Atacha mkana anazamia swala ya mjadala mzima mzima. Anasema jamani, ex ashaenda, wachana na yeye kabisa. Toka huko. Toka huko. We, ajasema na yeye toka huko. Ajasema leave her, amesema leave him. Wewe usinichanganye kisungu mimi na kisungu tumesomana. Na ndio hiyo. Amesema hivi. Wachana na yeye. Wachana na statement hii atasha mkono. Eh, leave him alone. Anaambia Agnes aende. Eh. Sababu eh. Agnes wacha aende eh. kama anasikia wivu mm. mimi nikiendelea kupenda hii watu wengine. Eh. Kwani mimi mimi kama ai mimi mbuzi sela wacha nipende watu bana. Eh. Yeah. Watu siku ya mazishi yangu watu watakuja wengi hawatatambua ni ex ama ni nani. Uh-huh. Hao ndio watakuja kunizika mimi. Usiwahi yeka chuki na mipa, mipaka kwa watu. Peda kila mtu. Hiyo ndio Tasha Mukami anasema hivi. Masai hakuna vile unaweza ukachanganya the word mazishi na raha ya mapenzi kwa the same statement. Haiwezekana. Wewe ngoja siku utakufa ukufa. Huyo ex wako penda yeye. Yeah. Eh yeah, penda familia yake. Uh-huh. Eh. Yeah. Haya, Tasha anasema good morning wakuu na fresh sana. Asante sana. Haya Solomon Simon anasema at Peter Weru. Pia mimi niko hapa locked kabisa na nina fry kabisa. Asante sana. Alafu Wilson Nyoike anasema your ex is not an is not an enemy. Sitio. Ex yako si adui. Eh. 
Wilson huyo ame tena mzuri eh. sababu XC ya nami yako uh-huh. ni mtu anaweza saidiana anaweza muita kama unajua hako na strength mahali mm. hita yeye mwambie mimi napatia wewe kazi ya salon mm-hmm. fanya yeye kazi mm-hmm. unaweza sikia hata mama mkwe labda ni tajiri kupendukia mm-hmm. ama baba mkwe mm-hmm. uombe yeye kazi mm-hmm. Umwambie mimi nilikosana na mototo yako mm. lakini mimi na nyenyekea naomba kazi mm-hmm. Yo ni kitu ambaye inaeleweka usiwahi heka chuki eh. sababu umekosana na mwanadada eh. mulie na ye na usiana ya karibu eh. unaanza kuweka chuki na unasema mimi hiyo familia siyesi elewana nayo mimi sio sifanya na wao kazi hata hiyo kanisa walikuwa nanda siyesi enda hata hiyo maji mali wanachota mimi hakuna si... kitu kama hiyo Usiyeke mipaka kwa wanadamu. Uwezi jua nani anakusaidia next? Hakuna na mambo ya kunisaidia. Hakuna. Wewe nyenyekea. Unaona eh amesema vizuri sana. Ehe. Amesema your ex is not an enemy. Si ndio? It's si simply a misunderstanding of some issues. Yes. The Bible still tells us to love our enemy if if still he or she becomes an enemy. Lakini mimi nasema hivi, mimi sijasema ati ni adui tuli tuli tulikuwa na misunderstanding between one another na tukaachana kama tumeachana yeah unaona mimi hatuongee na wewe miaka sita iliyopita kama Laki... tumeachana tuachane kabisa ken we nielewe hapa hakuna urafiki kwa watu wameachana tumekosana na wewe miaka sita tujaeongea yeah. lakini familia yako kila siku ananipigia simu kila siku mimi napatana na wao na, na salimia. Kuna makosa gani mimi na, na wao? Maybe familia wanataka kungangana warudishe nyinyi tena pamoja. Hakuna. Masai Mimi... kila mapenzi iko na chuki, iko na nini? Not chuki iko na wivu fulani. Mimi nikiona unaongea na, ma, na aliyekuwa alikuwa aliyekuwa akue mama mkwe wako. Mnaendelea kuko chat, mnaongea pale mko kwa video call, mko pale kwa kwa kwa, kwa uh, 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 Zoom meeting. Ni meeting gani mnafanya? Can watch any Mimi ndio mke wake usaa hii am your wife now. Ni nini hiyo mnaongea yenye mimi sifai kuelewa ni nini naendelea? Can watch any kwambie. Mimi kitu ambaye nakwambia eh. usikuwe mtu ya roho ngumu. Si roho ngumu. Kwa hii dunia uwezi jua nani anasaidia wewe next. Saa hii mimi kwa mfano nikiwa hospitali. Eh. Uwezi jua nani anakuja kuona mimi? Saa hii nikiwa na shida <laughs> Siwezi jua hao ndio watanisaidia? Ah tafadhali give me a break. Mambo ya kusaidiana itakuwa huko. Lakini mimi nasema communication cut it off. Hakuna. Yeah? Mimi nasema lazima tuendelee kuongea na wao. Eh. Yeah. Eh. Yeah. Ikiwa ni saa na dakika 28 saa za Afrika Mashariki. Na uh, Wilson Nyoike nimekuona, uh, Solomon Simon nimekuona na nitakuja kusample some of your comments. Peter Weru pamoja na Tasha Mukamwe nitakuwa nina sample your comments baada muda usokuwa mrefu na zama nikizuka. Tunaendelea na mjadala. Wewe ungefanya namna gani? Your boyfriend anaongea na watu wakina ex. Ingawaje ongei na ex? Lakini anaongea na watu wao. Sio, hiyo ndio haja. Underline hapo. Siongei na ex completely hapo siongei na yeye. Alafu mimi unaniegea makosa yake. <laughs> mimi lazima nipende <laughs> watu ambao <wapaye> na pesa. <laughs> Baada muda usokuwa mrefu. Achana na huyu. <laughs>
Hakuna siku naweza chukia mtu sababu yako wewe ex yangu. Hakuna by the way talking about uh, uh, mambo haya upande mwingine uh, kabla tujaenda sana na, na mjadala wetu ya kusema Gladys afanye namna gani uh, kuna wale ambao pia ni mashabiki wetu wa uh, wa, wa kuzamia masuala yetu mzima mzima ndani ya Twitter uh, tunatukua na hapa na Twitter endorsement uh, pale nomination ambayo tumefanyika pale ndani ya Twitter kuweza kuwatambua wafuatao asante sana Liz Wands uh, 23 asante sana Henry Malumu Uh, Rono uh, Jeff Johnny Rogers Rono uh, Jeff huyo ni ya, ya, ya Eldorit eh, najua yeye sana washingishu eh, eh. nani huyu uh, Rono Jeff eh, unamjua eh namjua yeye sana asante sana Rono Jeff tunakupongeza sana tunasema asante sana kwa kuendelea uh, kututazama na pia kutusikiliza na kuchangia sana hapo ndani ya Twitter endelea kufanya hivyo endelea ku forward their names here tuendelee kuwatambua ndani ya show kubwa Ken. ndani ya Boda Boda Radio Ken <laughs> Niko na breaking news. Yeah. Hii wiki what is breaking? Mimi naenda kupatia mshindi yeah. the top fan. Yeah. Napatia ye helmet and a reflector. Uh-huh. The top fan. Some Mutu... of our some of our top fans. Hiyo top fans yeah. na Facebook. Tunataka kuambia kwamba sio bure kukuwa tu hapa. Mimi napatia wewe helmet yeah. na napatia ye reflector. Allah. Mimi mimi kama mbuzi sela uh-huh. ndani ya boda boda radio. Uh-huh. Kuungana na wewe Ken Ehe. tunahakikisha hii Friday yes. mshindi ambaye ni top fan yeah. atakuwa anapatiwa reflector Ehe. na na na, 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 helmet. na helmet all branded with Boda Boda Radio yes na sawache ni kuambia sio hiyo tu peke yake Boda Boda Radio iko na mambo mengi tu ambayo nataka kuhakikisha kwamba pia imekusukumia na ukumbuke pia tutakuwa na mambo ya insurance Tulisema kwamba inojua insurance itakuwa ni vigumu sana wewe ukuwa una operate kama ni boda boda na unaendeshanga boda tu uko pale barabarani na haina insurance. Maisha yako iko hatarini? Maisha yako iko hatarini sana. Bila insurance. Eh. Hey, maisha yako iko hatarini. Na ndonda kuhakikisha kwamba wewe umepata insurance na hiyo insurance sio pesa nyingi. Unalipa tu 995 shillings. Yaani shilingi 9000. Eh shilingi 995. 995. Alafu kisha lipa 995 kila siku litajika tu ulipe shilingi hamsini ama shilingi 350 kila wiki na unapewa comprehensive cover ambayo inakuja na uh, baada ya kupata comprehensive cover iko na 250000 medical bills ambayo inalipa iko na 50000 the last expense una iko na 10000 in case pikipiki yako imefanywa towing na zile breakdown imepelekwa police station ikiwa wewe utakuwa uko nyumbani Uh, ama pengine uko hospitali umelazwa zaidi ya siku tatu Ken. utakuwa unapata karibu shilingi sita kila wiki ya hey. kukusaidia wewe ku mpaka wewe upone kwa zaidi ya wiki kama nne mpeze motamasaji eh hey. na hiyo insurance cover inaitwaje inaitwa uh, insurance kutoka tumefanya partnership na watu uh, watu wa the bigger company na tuko hapa kuhakikisha kwamba tumekuletea hiyo insurance up to your doorstep Ken. Uh-huh. Hiyo lazima tuambie wapenzi wa tasmasaji yeah. na wasikilizaji uh-huh. ili wakapate kujishindia hiyo insurance. Dio. Kama ni shilingi 1000 na 1000 shilingi 900. Ndio. Sasa hiyo kweli na nitakuwa nalipa pole pole vile najisikia. Unalipa tu shilingi 1000. Hiyo kizungu anasema very cheap. Ndio. Mm. Bas tutakuwa tunazamia masuala hayo mzima mzima. Hai ni some of the goodies ambayo iko hapa ndani ya show ya Boda Boda Radio. Lakini going back to the mjadala Iken, mimi hapo Gladys, na wewe Gladys afanye namna gani ajipange aondoke ama aendelee kuvumilia wewe kama mimi napenda we, wengine na unasikia vibaya afadhali uende hao wengi wanipende We mtu mmoja ndaendelea kukaa na wewe kama unasikia vibaya kwetra uh, Solomon Simon anasema I don't think there is need for the lady to leave the guy because of his relationship with the ex extended family Sometimes people just connect and for this guy it is clear He is a kind man and she should be proud to have him. Yes. Yes. What is yes? Yes. Eh. Nasema eh. amesema hivi eh. kwa Kiswahili. Kwa Kiswahili. Amesema eh. kupenda ex kupendana na extended family eh. sio makosa. Eh. Nimekosana na ex. Uh-huh. Ni hivyo nikwisha. Maneno ya kusema mimi nikosane na wao huyo mama. Unataka Gladys afeel namna gani? Anajua kabisa mama ama baba ya ule ex ambaye alikuwa ex ya huyu jamaa wangu ndio huyo wasai wako pale kwa kibanda wanakunywa chai na mandazi sambusa pale. Maneno ile wanaongea pale inaweza kuwa gani? 
Si inaweza kuwa pengine wanaongea namna vile wanataka kupata nisha au wawili warudi. Extended family labda tunaongelelea maneno ya kanisa. Eh. Labda maneno ya biashara. Eh. Labda wanataka kuniajiri. Eh. Mimi si lazima tuongelelee. We umesikia? Lazima uajiriwe na watu ambao ni wa ex. Uhusiano ambaye nimemaliza karibu zaidi ya miaka sita. Atujai ongelelesha na huyo mwanadada. Eh. Alafu ulete shuku kwangu. Mimi nikikupenda na nipende wale eh, familia ya ex. Hakuna shida. Ni familia peke yake ya hawa ndio lazima ukue na uhusiano na wao ndio maisha yaendelee. Ndio nasema. Utabidi uchague masai kama ni watu wangu utaembreza fresh na marafiki wengine ambao watakuja ama ni wale wa ex. Usijaribu kuniambia mambo ya tio tunaongea mambo ya kanisa kanisa ziko mingi. You can actually go to another church. Ni wapi nasema ya kwamba ni lazima utakaa na yule yule ambaye mimi kwangu na feel insecure. Na ndio nani anasema hapa Solomon anazidi kusema ya kwamba Agnes is rightfully insecure in her thoughts though. Lakini anasema if the family are meeting up with a guy then it makes a lot of sense that we assume uh, he will probably meet the ex in the process and this could be a problem anakubaliana na mimi hapo ya kwamba the more mnaongea the more mnatongo sana the more wanafika mahali waanze ku make sense kwa huyu jamaa umwambie by the way hata kusema ukweli wao oh, dada ame ame amekuwa ame so remorseful amerudi chini hata inafaa tumwe embrace Hakuna. Na unajua wazazi wanakuwaga na maneno matamu. Hakuna Ken acha nikwambie. Wako na experience ya mapenzi. Mimi nimekosana na ex wangu, sijakosana eh. na mama yake, eh. sijakosana na baba yake, sijakosana na dada yake. Mimi maneno ya kusema nianze kukosana na watu eh. siwezi. Lazima muongee kila siku. Mimi ninaongea na wao, siongei na huyo ex. Nauliza swali, lazima muongee kila siku. Ex nimemtenga kando. Eh. Mimi naongea na familia yake kutoa eh. ile roho sina ile roho ya kuweka chuki kwa moyo yako. Makasiriko hakuna. <laughs> Peter Wero anasema huyu jamaa should stop communicating with his ex family immediately for him to be safe and for his relationship uh, we are uh, safe with his relationship with Gladys. Suppose Gladys was the one communicating with his ex family. How could this man feel? Wewe uko sasa hizi na bibi kwa nyumba na anachukua simu sasa He he. Eh, alafu ilikuwa aje. Ah, Wewe utashinda tu hapo ukichangaa hiki cheko ni gani? Ukifuatilia anakuambia by the way sijali. Naona huyu. Huyu ni brother ya ex yangu. Ndio tunaongea tu hakuna ni kuongea tu hakuna kitu baya. Naona huyu alikuwa father in law wangu. Lakini sababu tulisha kwa sana na na Chali, mimi hata hakuna shida ni kuongea tu naongeanga tu. <laughs> by the way kula high five. Ken. Utakaa hapo ukientertain hiyo? Ken acha nikwambie. Wewe acha bwana. Acha tuongelelee maneno ya Gladys. <laughs> Wachana kuleta maneno mengine Solomon analete hapa. Hapana. Acha nikwambie. Na Peter Weru amesema vizuri sana. Acha nikwambie. Eh. <laughs> Biblia inasema na mna hii. Acha niwapeleke kwa Biblia. Eh. Inasema love your enemy. Eh. Huyo ex yangu bado hata hajakuwa enemy yangu. Eh. But mimi napenda watu ya watu yake. Nikipenda watu yake na mimi na yeye siwasiliani na yeye. Eh. Kuna makosa gani? Watu wake unawapendea nini? Na mlesha maliza. Kwani niwachukie? Nianze kuwachukia. Uliwajua, uli... niwachukie mimi nianze kuchukia watu. Nikuuliza saa hizi masai. Ukitaka baraka eh. usiwahi weka mtu kwa roho yako eti unamweka una kwa chuki. Eh. Eti unasema eh. ule fulani alinitenda, aliniisamea. Na kuuliza swali. Unaona ukikosana na ex yako, eh. sameana. Eh. Na hata familia yako ukiwaona mahali eh. wakihitaji msaada yako. Eh. Kimbia huko patiana msaada. Swali ni je, hawa watu ulijuana na wao aje? Uliwajua kupitia mimi. Na mimi wenyewe tumeshako sana. Sasa the best thing ni kufa makanga, kufa dereva. Tusahau yaliyopita, tugange ajayo. Sasa tukisema hivyo, yeah. kila mtu eh. Unamaanisha kila mtu mahali hako saa hii eh. aenda au ex wake. Ah sijaongea mambo ya kuua. Ni hivyo hivyo ndio unamaanisha. Sasa na watu yao waendelee na maisha yao. Hakuna vile unasema eti eti nikatae kuchukie ex yangu. Mimi hata ex yangu nikimwona hatujakosa na mahali na salimiana na ye habari yako. Sababu hiyo unajua siku moja sisi mm. tulikuwa pamoja. Eh. Lakini tukawachana. Eh. Tasha anasema hivi mkamia. Anasema kwamba what you are doing What are you doing dealing with the, with your ex folks? Anauliza hapo what for? 
to prove you are what? Kind? Humble? Bullshit! Usiseme bullshit. Sababu najua nasemanga bullshit. Eh? Kitu ambaye nakwambia. <laughs> Mimi sasa sasa hii ni kitu ambaye Tasha Mokami unataka kusema <laughs> wewe uko na ex. Wende <laughs> uwe huyo ex ama muwasiliane na yeye. <laughs> Mimi ex wangu acha nikwambie. <laughs> Napigianga yeye simu. <laughs> Habari ya mwaka mpya. Na <laughs> napigianga yeye baada ya mwaka. <laughs> Habari ya mwaka mpya. <laughs> Nakutakia mwaka yafanaka <laughs> na yenye baraka. Hivyo. <laughs> 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 Napigia tena manduki yake na kutakia mwaka mwema na baraka ya tele ya hii mwaka. Hivyo yeah. hivyo na wajulie hali. Hapana uh-huh. weka chuki kwa mtu kama unahitaji baraka ya Mwenyezi Mungu. Yeah. Na wewe kama ni Mkristo. Yeah. Tasha kama wewe ni Mkristo. Waachana na mambo ya Ukristo. Biblia inasema na namna hii. Yeah. Samea yeah. na usiwahi weka mtu kwa roho yako. Yeah. Roho yako sio kaburi. Ya kuua watu na kuzika hapo. Masai unafungua roho unajua ex unafungua roho na ex. unaacha kuweka chuki eh ukitaka kubarikiwa wewe giza ukitaka kubarikiwa hata ukitaka kuongea paka kesho acha nikwambie atatoka hapo ken eh ukitaka kubarikiwa eh usiwahi weka moto kwa roho yako nini usiwahi weka moto kwa roho yako tasha mukami anakuambia some jokes are not funny no i mean tukiachana you are part of history wewe si atinakuua, si atinafanya nini, si ati wewe ni enemy, wewe ni historia. Wewe na watu wako wale walikuwa karibu, wote history. Lakini anaendelea anasema to... not necessarily my enemy, but I have no more business with you and especially not his family. What goes around comes around. Where? Siku moja inategemea na round wapi? Huyo ex yako ndiye atakuja kukusaidia. Kuna situation mahali unapata huyo ex ama familia ya ex ndio peke yake ime imekuangazia macho na mwana hii mm. na anasema huyu kuna siku ametenda mema kwa familia yetu uh-huh. ebu turudishe mkono uh-huh. acha nikwambie kitu kimoja masai uhusiano eh uhusiano ukitaka uhusiano yako na ule mko naye sahii idumu ni lazima uonyeshe yule ambaye mlikuwa na yeye mambo yao ilizika kwenye kaburi ya sahau. Iko historia sasa. Hata kama nilizika. Eh. Siwezi waona ama nikatae kuwasalimia. Nikupe mfano mzuri. Hebu angalia mfano kama sahau. Kabla hiyo acha mimi nikupatie mfano. Okay. Eh. Kwa mfano eh. tunaishi area moja. Eh. Tunaenda kanisa moja. Eh. Tunachota kisima moja ya maji. Eh. Tunalisha shamba moja na ngombe. Eh tunaenda soko moja ehe uh-huh. tunafanya nini pamoja hiyo uh-huh. area tu tuko pamoja sisi ni watu ya society mm. nianze kuchukia ex yangu nichukie mpaka watu yake uh-huh. it is sababu ex yangu tuliko sana na yeye i have nothing to do with my my friends when you walikuwa na yeye uh-huh. yes nikatai kwenda kanisa uh-huh. sababu yake kanisa ziko mingi nikatai kwenda soko soko haiwezi kuwa mingi Hakuna mudhuru wa 2, hakuna mudhuru wa 3. Mudhuru wa ni moja. Ehe. Nikatai kwenda kwa soko sababu ya X. Kwani hiyo soko ni ya, ni ya X? Si ndio nakuuliza, si wewe ndio unastahili kujibu. Na kujibu, hiyo soko ni ya X. Nikienda huko nipatane na watu yake, Ehe. nipite tu kama kama tu ka, kama mnyama ya mostuni. Si salimi watu, Ehe. nipite tu hivyo. Kwa sababu amekuwa X. Mtu akikuwa X, kuna ile heshima unampatia. Unampea baada heshima. Hata kama ni rais eh. mtukufu eh. ambaye ni mwai kibaki eh. ni ex eh. lakini kuna ile heshima anapatiwa yeye yeye sio ex kwa sababu ya walikosana yeye ni ex kwa sababu tamu yake ilisha hata askari akitumwa ashike na natembea eh. ni ex eh. ashikwe eh. askari hata anakuwa na wasiwasi eh. unaona eh. La, kwa sababu ya ile heshima eh yeah. hata mfinya vile atafinya mwananchi ya kawaida <laughs> atafinywa tu kidogo nikupe mpano mzuri uh-huh. tuko na mheshimiwa rais uhuru kenyata uh-huh. pamoja na naibu wake william ruto kabisa wewe unajua kwa nini walikosa sana uko na habari eh sababu alileta ndoa mpya alileta ndoa mpya eh yeah. na hiyo ndoa mpya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta anaizamia mzima mzima ama nusu nusu. Amezamia mzima mzima. Mzima mzima. Mm. Na ndio hii ndoa idumu na ikuwe strong. Anaendelea na ile ingine ama ile ingine ameizika kwa kaburi ya sahau. 
Bado. Ya ajibu swali no 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 no. Nimekuja. Nimeshakufinya kwa kona. Nataka ujibu swali vile inakuja. Bado hajazika sababu hii jamhuri iliyopita. Eh. Tuliona wakipiga picha huyu rejo rejo bibi huyu rejo bibi ya Ruto eh. na Ruto walipigwa eh. picha pamoja. Ah ah, usiangalie sinema. Hiyo ni sasa sinema inaendelea. Lakini the real thing ni kwamba mkutano wa juzi ilikuwa state house ya wabunge wamealikwa. Ulimuona huko? Sasa ni seme ame delete namba ya Ruto. Amesha delete. Aja delete. Ame delete. Aja delete. Ama pengine kama aja delete iko tu kwa simu hapo lakini ampigi. <laughs> Sababu gani? Uhusiano imefika mwisho. Na ndio ndoa mpya idumu lazima niendelee kupaka huyu mafuta sasa. Unaona siku hizi Raila Odinga amepakwa mafuta. Amepakwa kabisa magari pa amepewa Cheska. Akiingia Thika Road barabara inafunguliwa. Eh, hey, uhusiano mpya. Wacha ni kwa. mwingine aliwekwa kwa sababu kaburi yes, au. Ndugu yangu relationship ukishapata mtu mpya mambo ya bado unainua simu ati baba mkwe. Ati sijui msichana ya sister yake. Ati sijui bado anapigia sijui nani. Hiyo maneno Tasha Mukami amekwambia bullshit. Na naendelea kusema <laughs> na mwana hii. <laughs> na Solomon Adui Simon. Mpende. Solomon Simon anasema hapa. Uh-huh. No 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 kabla Solomon uh, Tasha alikuwa anasema I don't think there is a reason good enough to keep this kind of relationship move on and let them be lakini Solomon Simon anasema hapo bro umekosea wewe Masai umekosea at you call your ex every year did you really move on are you still keeping tabs on her what for to be seen as christian i thought wewe ni traditionist hapana <laughs> hata traditionist anasoma biblia <laughs> wacha nikwambie Aita traditionist na mama. Wewe utambia hapa mambo ya utamaduni. Sasa unaanza kuja kutuambia. <laughs> eh, hey, hata mila na desturi na Biblia ni kitu moja. Unajua kitu ambaye Biblia inakataa, utamaduni <laughs> inakataa. <laughs> Bila shaka ni ndani ya Boda Boda Radio anaitwa Alfayo na Kibao Fiscal. Unaendelea kusikia uh, namna gani hapo nje. Ni kuchangamka tu. Baridi baridi ingawa iko lakini hapa ndani ya Boda Boda Radio tunahakikisha kwamba tumekuchangamsha joto imekuwa. Ama namna gani mwenzangu Mbozi Sela? <laughs> joto iko. Uh-huh. Lakini joto mahali naelekea. Hata hiyo joto imefanya una Unanikwambie una... mimi uh-huh. nikikuchukia uh-huh. si, si kumaanisha sikupendi. Uh-huh. Nikikuchukia labda umefanya kitu mbaya. Ndio. Na siwezi kukuweka kwa roho zaidi ya miezi mbili ama wiki moja. Uh-uh. Na nitakuja nikwambie mimi hapa tulikosana na wacha tukate uhusiano, uh-huh. tukue marafiki. Ndio. Sababu uadui ni mbaya. Ndio. Kama we ni ex yangu uh-huh. na tuliwahi silikiana, imagine huyu ex wangu ni mtu tuliwahi silikiana na yeye. Uh-huh. Ki, ki, labda tuka kanipatia idea uh-huh. nikafungua biashara uh-huh. nikaanza kampuni uh-huh. tulikuwa zero uh-huh. akanieremisha uh-huh. akanilea nikakuja kiwango fulani mbona mlikuwa sana kama alikufanyia mambo yote tukatoka tukaachana uh-huh. kilicho unganishwa na Mungu uh-huh. kama ni yangu ni yangu uh-huh. kama si yangu Mungu atatuwekea e, muda fulani tutaachana na atapata ingine Mungu anakukutanisha na wangapi wacha nikwambie ile yako si kwenye utapata ile yako siwezi uh-huh. toka Hatu unaifukuza eh. kama mimi ile kitu yangu personal eh. na isaiambia leo enda ushago eh. lakini haesi eh. sababu amekatalia hapo ni Mungu given ni Mungu leti Simon anasema hivi mbuzi sela we can't keep our past in our present in the fear that the future could be different what goes around comes around wewe wacha wewe move on and let your ex move on with her life too maybe in calling her you even add to her agony unamletea masaibu unampigia simu anaanza kufikiria hey anaona vile ulikuwa unamgeuza wakati ule anaanza unaanza kuleta mawazo yenye yeye ya hange anataka ku move on wacha ni kwa... wewe unampigia ati simu kila mwaka mara moja wacha ni kwambie eh ex yako si adui yako atuongee Iyo, kitu kitu ambaye unastahili kujua si adui najua si adui sawa ni mtu ambaye mimi ni mai patana na situation. Lakini si adui na pia sio ngombe. Nilipatana na Wewe peleka ex yako hivi kama vile unapeleka ngombe pale kwa nini? Kwa malisho pale ikunywe maji. Siku moja nimeenda kwa police station. <laughs> Nikapata ex yangu ndiye eh. anaandika OB. Eh. OB ni officer. Jacqueline, anaitwa Jacqueline. Ni officer. Ni officer. Eh. Na nililetwa na makosa. Eh. 
yenye inaitwa eh nini eh arresting the police woman eh uh-huh. yone makosa nyingine mbaya sana eh uh-huh. nikafika huko eh uh-huh. akasema eh hey, nelson mbuzi sela uh-huh. kumbe huko hapa uh-huh. kaambia mkubwa eh hey, nimeletu hapa akasema wachilia huyo nikawachiliwa uh-huh. kama ningekuwa na ile chuki eh uh-huh. Na yeye na uwasama. Ungesombo ndani. Na natusi yeye. Ungesombo ndani. Ungenirusha miaka ngapi? Eh. Sita. Ya ina shida. Mlisha kwa sana. Kwani utaenda kulamba mtu miguu kwa sababu sasa atakusomba at, at, ndani. Hii maisha Na mlisha mali sana. Kenu wache kupoteza motamasaji. Fanya hivi afadhali ule ule ambaye umepoteza Solomon, <laughs> umepoteza Tasha, wamekuwa pande yako. <laughs> Lakini ukweli ni kuwa usiwahi tusi mtu kiko sana na ex jaribu vile unafanya ili muendelee na uhusiano mzuri usiwahi chukia mtu sababu ujui kesho itakuwaje kesho ukiamka usikie ex yako ndio amekuwa hata governor mahali kwa nini utasaidika aje na si urudie yeye kabla hajakuwa governor mbona uko na ule mko naye ndio nasema kwa nini uweke ule mko naye stress ati kwa sababu huyu anaweza kuwa governor sio hivyo sababu huyu sasa amekuwa ndiye anaandika OB Sababu ni mwanabiashara mkubwa. Kenu ujui mahali utapatana na mtu. Hakuna shida. Wezi. Unajua watu hukutana milima hakutani. Mount Kenya hakuna vile naweza kukutana na Mount Kilimanjaro ama hakutane na Elgon. Masai. Hakuna. Buzi sela ni kuambia hivi. Eh. Wanasema hivi specific. Maji ukiavulia nguo lazima uoge. Ah, naweza kanyaga. Uke, hata ukikuza hivi usikie ni baridi utoke lakini dakika ya mwisho utaoga. Sasa kama wewe uliamua tayari imekuwa ex. Hapana. Akienda anunue hata anunue hata ndege. Kuna watu marafiki zangu najua ambaye wanavulia ma, nguo wanasema anataka kuoga. Eh. Akina Victor Naman. Eh. Anavua anataka kuoga. Eh. Kidogo kidogo anapiga hiyo maji ugali. Hivyo usiniambie <laughs> dokitaka ku koneni unavulia shati. Una, unavulia maji nguo alafu una, una, baadaye unaigeuza inakuwa maji ugali? Eh wako watu ambao wanafanya ama ama unaachia ngombe inakuja unajua kuna mbegu nyingine iko hapo nje mm. kama mea fulani mm. kana mea tu hivi ni green kama tu mahindi mm. kana mea tu vizuri mm-hmm. ukiangalia kutoka chini unadhania ni mahindi lakini wakati itafika kiwango fulani i grow kupita hapo ni kitunguu na uki ukitumia macho unasikia macho ma- na washa washa huyu masai mwenye unaona mbele yako Eh? Kwanza ukikata tu hivi. Ukitumia tu hapo ndio mwisho yako ya kuthink kama mbuzi sela. Hmm. Macho inaanza kufunguka wide. Kitungu. Unaangalia mtu unamuona ki, uh, mara tatu. Mhm. Uh-huh. utakuja kujua ya kwamba sio kila mimea ni mahindi. Wacha nikwambie. Eh. Ex wangu uh-huh. tumewachana na yeye. Eh. Familia yake eh. mimi kupenda ku, 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 kuwasiliana na wao eh. hakuna mali na usikana na mimi kukosana na bibi yangu. Eh. Hakuna. Aya Solomon anasema think of, of, of it like this. Are you aware uh, are you aware of what your ex feels about you being in contact with his family? What if you are what if you are to are the ex could uh, who could not leave me alone and is always talking to my family that's a shame anakuambia we we unamuona kama ex lakini family yake bado umekuamilia kwa sababu ni watu wako na biashara kubwa bado wewe ni opportunist wacha nikwambie wewe ni opportunist kama ninafanya kama ninafanya kazi na huyo ndugu yake eh. tunafanya na yeye kazi mahali pamoja eh. nisiongee na yeye kama mama muku ndio kama huyo mama yake ndio manager mahali mimi nafanya kazi nisiongee na ye. <laughs> Tasha Mukami anasema leo Mansolo amekuwa Dr. Love. Eh hey, mimi naona Mansolo. Aki mapenzi wewe. Anaingililia ana, ana, <laughs> ana mapenzi sana. Hapana anaongea ukweli? Anaongea anaongea ukweli lakini anapeana anapeana advice za kweli. Advice za soro haziwezi kuwa ukweli. <laughs> Aziwezi kuwa ukweli hata siku moja. Kwa sababu ulijaribu kumuhonga na mbuzi akakataa. Mimi wacha nikwambie. Unajua uwezi honga mashabiki hapa ati sasa ndio wakue wana side. Wa mashabiki wa boda boda radio wanaongeanga ukweli. Whether umuhonge na mbuzi ile imekuwa circumcised vile unasema hapa hiyo ni yako. Bado watasimama na ukweli. Itaendelea kubaki ukweli eh. yangu. Eh kuwa eh. mimi si, usiwahi chukia mtu 
Hata kwa mfano, kwa mfano sasa hii kene vile tunafanya hivi. Hii chuki ni excuse tu unaleta hapa. Yeah. Mimi yeah. nimekosana na bibi yangu. Ehe. Na nimekupata na yeye. Yeah. Mimi zina uhusiano na yeye. Bibi sasa ni kwako utasema huyo ni ex sasa. Huyo ni ex. <laughs> Sio. Alafu mimi nitasonga mbele Alafu. lakini nitakuwa na msalimia eh. namwambia eh. e, ma, nani kinangare eh. asante sana tulikuwa anga pamoja eh. mimi hata naweza patia yeye nini present but day yake napigia simu habari eh. uko na keki ama nikuletee keki ah wewe ndio watu ambao unadanganyika huko nje usiwahi weka mtu kwa roho acha nikuambie mbuzi sela sisi kitamaduni no, tumefunzwa na mwana hiyo unaona hiyo story unaleta unaweza tu kumdanganya masai yule ambaye yuko kule ole kajiado pale chini kwa muto sisi wacha nikwambie lakini watu wana robi huwezi kuja kwaleteyo tena wacha nikwambie eh sisi mm-hmm. tumefunzwa kitamaduni usiwahi weka mtu kwa roho yako ukipiga nduru sasa hii mifuko kama imeibiwa piga nduru useme yeah yeah ngombe imeenda ngombe imeenda ama jau imenyonya eh piga tu kelele yeah jau imenyonya eh hivyo kumaanisha unataka usaidizi hiyo <laughs> usaidisi uh-huh. unapata mwenye anakusaidia labda ni huyo eh. mtu alikuwa ya karibu haya uh, pita pita wewe unasema msisahau huyo ex ndiye alifanya mjuane na hiyo familia yao hata kama kama sio yeye amungi juana sasa jume kwa sana unafaa pia wewe ukate story na familia yake unless unataka kuregesha uhusiano wako na huyo ex wako wacha salamu ibaki ile ya barabara lakini salamu ya simu ikome Salamu ikuwe tu ile highway. Uh, nimewaona. Eh uh, uh, nimewaona. Asante sana. Na unaenda kama baiskeli ya kuibiwa. Wacha nikuulize. Hiyo yeah. salamu ya barabara. Eh. Aniite, ani anisalimiane. Eh. Hata nikiwa kanisa tuseme mimi ni mkubwa ya vijana huko. Eh. Kanisa tunaenda kanisa moja. Eh. Na hiyo jama, jama yake. Wa, wa, okay, sasa nitakuwa na utubia kinda nani eh. na mimi ndio kiongozi ya vijana kwa mfano ama mzee wa kanisa. Eh. Nitakuwa na waona kama maadui na tuko kanisa moja. Hatujasema uwaone kama maadui lakini kuna uhusiano mwingine. Wewe umetuambia hapa kuna uhusiano bado mnaweka tight, mnaongea kwa simu, unampigia kila 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 sujiu wakati gani. Hiyo ndio tunasema lazima ukate. Manake hiyo story imekwisha. Ikiwa ni ndani ya boda boda radio. <laughs> Dakika moja imesa imepita saa mbili siku ya Tuesday na tuko na mwenzangu hapa Buzi Sela ndani ya Boda Boda Radio Mimi naitwa Chairman Ken tunazama tukizuka tutakuwa tunakwambia mambo maswala gani ambayo tutakuwa tunatazama hii ni Boda Boda Radio Bila shaka kiwa ni ndani ya Boda Boda Radio ukipenda tuite BBR Ehe, Boda Boda Radio Boda Boda Radio Nikiwa na mwenzangu hapa. Mbuzi Sela. Mbuzi Sela mwenyewe. Mbuzi Sela. Mm-hmm. Unajua ukijaribu kuangalia huko nje, eh? Mm. Unajaribu kuangalia vile vijana wanajaribu kuangana na maisha, kutafuta riziki. Riziki. Mzo, maisha sio rahisi. Maisha sio rahisi. Maisha sio rahisi. Na unajua uzuri walisikia jana hapa kutoka kwa Mtumishi. Mm-hmm. Mtumishi alisema ile historia yake mali amepitia. Unajua unaweza ona mtu there are some people celebrating your glory but they don't know your story. Imagine wanakuona tu weza leo na meta meta lakini ukijaribu kuambia hii na hii na hii ndio ulipitia they don't understand kuna ule mtu anasema ah ah kama ni process ni hiyo mimi hapana lakini they don't want kuna mtu anataka kujassociate na your story lakini anataka kukuwa part of your glory so unaweza kubali hiyo mimi ndio mfano njema mimi <laughs> sikujua kama niko na rafiki ama niko na relative huko USA <laughs> Wakati mimi nili trend hii 1 meter mm-hmm. nili, nilipigiwa simu. Wewe unajua mimi naitwa Samuel. Mhm. Naitwa Samuel uh, el, nini Koyan. Mhm. Kamaulisa kutoka wapi? Niko USA hapa nini Manasota. Ma, ma, mhm. Akasema kutoka Manasota. Eh, sasa ni unatakaje kiongozi? Ah, mimi umefanya kazi mzuri wacha ni kutumie chai mm-hmm. ukunywe. <laughs> Elefu sabini kaingia. Ala? Kwa simu yako hivyo? Eh. Uh-huh. Nikasema kumbe hao watu. Kumbe hata watu wenye mesota wanaweza tuma pesa. Watu wenye. Tumesema ya... wanatoka? Masana sota huko USA. Wanasotea huko lakini wanatuma. Mm. Ni mzuri huko. Huko sio kubaya mali na watu wa sota. Eh. Huko pesa iko. Wanasota. Kuna California. Uh-huh. Kuna mali inaitwa 
hizo hizo mitani mingi ha uh-huh. New York uh-huh. ma, 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 majina mingi mingi lakini ngumu zingine siwezi taja ndio mm. uh-huh. <laughs> sasa ndio nilikuwa nasema uh-huh. wakati mtu akon amefaulu uh-huh. ndio mtu atafurahia wakati uko kwa grass hiyo kitu niliona hata kwa familia unajua familia nyingi ukienda wewe ni last born mko mzaliwa watoto kumi, lakini wewe ndio last born na watoto wengine hawajafaulu wewe ndio umefaulu umekuja pale na Prado ama umekuja pale na eh, Double Cabin umepack pale ukiingia kwa family meeting watu wanaanza kuongea mara nyingi unakuta wakati mwingine mwingine anaambua eh nani nyamaza kwanza wacha fulani aonge hiyo inakuonyesha kwamba kuna ile eh, eh, so, eh, class wameanza kukuweka Ken siku moja mimi nilienda mahali eh mimi ni, kitambo siku hata naongea mahali eh. lakini mazishi ya uncle yangu mkubwa uh-huh. hata baba yangu hakuitwa aongee uh-huh. mimi nikaitwa niongee uh-huh. sababu tu ya ku, kuenda na haka kagari ya kahaya uh-huh. iga kavit tu uh-huh. ya kuhaya ya kuhaya ndio wakaona mimi ni mtu ya heshima sana uh-huh. nikapatiwa hii kitu inaitwa microphone uh-huh. nikazungumza uh-huh. hivyo wacha nikwambie uh-huh kuna watu wako kwa class uh-huh. na kuna wengine wako kwa grace. Uh-huh. Naelewa? Uh-huh. Alafu kuna watu ambao hawezi shika simu uh-huh. ya watu wenye wako chini. Ndio. Kwa mfano, uh-huh. mimi nilijiwekea kitengo nikasema, uh-huh. wacha nifanye bidii. Uh-huh. Sababu najua na ma, ma, ma relative nikiwapigia simu sasa hii kama sina ka kitu, uh-huh. watajua tu huyu anataka kuomba mbili. Huyu uh-huh. anaomba mia. Uh-huh. Lakini nikiwapigia simu wakati niko na pesa ndio wanashika simu haraka. So hiyo usiano unaona ni usiano ina gani hiyo? maisha ambayo tunaishi. Sana sana hii wakati ya corona ukiona mtu ambaye umaipigia simu akakutumia hata shilingi 20. Mhm. Mungu. Kuna topic nataka tuzungumzie hapa. Mhm. Ni mambo ya public feeders and community. Kuna mtu anakuangalia sasa hizi masaa anaona wewe ni public figure. Lakini sina size 8 kwa sababu public figure yako inatokana na wewe kusema 1 meter away. Likifika hapa na hmm. ile kuwa na hips. Wewe hujajua. Oh public figure. Eh ile kuwa na hips nzuri. Hiyo ndio public figure. <laughs> kuwa na kitu mzito. Ki, yaani mali safi na hasa enda chain ukuwa na hips uko mzuri <laughs> kiuno hapo na tumbo imesema eh, unaweza ona tofauti sio tumbo yameshikana na kiuno eh, eh, eh. inaweza enda chain hiyo ndio public figure eh mm. <laughs> aha eh eh, eh. ndio nakwambia sasa mtu kama ana public figure eh. lazima ana slay eh. lazima anatembea na ile viatu inakanyaga kong 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 Mm. Ama sio hiyo public figure unamaanisha? Hapana. Hiyo mm. ni public figure kulingana na mbuzi sela. Mm-hmm. Lakini kulingana na mjadala mm. public figure ni wale watu ambao wana wana wanaangaziwa sana katika jamii. Oh. Ehe. Watu wanaangaziwa sana katika jamii. Akitokea mahali atuhitaji a lot of introduction. Kabla hata ongea anasema ah huyo tunamjua. Kama ah kumbe ni huyo huyo tunamfahamu. Mhm. Ni kama mm-hmm. tu vile unaweza ukaambia watu mbuzi sela. Watu wamejua mbuzi sela, lakini mbuzi sela mwenyewe anajulikana akiwa amevalia kimaasa hii namna hii. Lakini wakati atakuja kuvaa nguo zake na atokeleze mahali na hata aketi na watu kwa hoteli wanakunywa chai, hawamjui kabisa. Hamjui hata anaweza apiga story kuhusu yeye. Eh, mnaweza hata mkasema by the way kuna jamaa anakuwaaga mjinga sana. <laughs> hapa kwa barabara bwana, yeye tandia, anatandika watu hapa bwana ati wajaweka sanitizer. Siku moja mimi nimekaa kwa gari na sengenywa vizuri. Eh. Watu wana watch video yangu wana cheka. Eh. Wanasema haki hii Masai ni ya mwisho. Eh. Hii Masai inachekesha. Eh. Mimi nimetulia tu hapo kando. Uh-huh. Nikashuka gari. Sasa kidogo kidogo nikapigiwa simu. Uh-huh. Kuongea tu hivi. Ndio uh-huh. huyu. Nikashikiwa hapo. Uh-huh. Wakasema sasa tupatie kitu. We ni celeb. Uh-huh. Hmm. <laughs> <laughs> wewe si ndio ule mwenye tunaona ukiruka ruka wewe tupatie kitu tupatie kitu eh na sasa hiyo labda ukimeumana hata umeambia conductor niko na 20 eh. shukishia mimi hapo mali naitwa hapo eh, <laughs> eh, nyayo stadium nitembee mguu eh. mm. 
niko na mbao niko na mbao nifikisha tu hapa lakini wacha nikwambie yeah kwa bubble kufiga mm-hmm. kuna vitu mingi sana watu wanakosea mm-hmm. mtu anajaribu kujificha mm-hmm. kutokana na wale followers wako ndio na imagine kama umezoeana na wao hata itajingi hata kitu Mm-mm. unaweza kuwa hata na 1200 na unatembea na wao wanajua tu you are broke uwazoeshe wewe uko block uko na kakitu uki, lakini ukikaa uki, na marafiki zako uwaonyeshe unanga kakitu lakini ukiwatoroka yeah. wanaanza kujua wewe uko na kitu unawatoroka kwa hivyo hata kama ni chakula wapeleke tu mahali watu wanakula madodo eh. na wako inalikiwa inalipishwa so uanze kubagain eh unapagain hapo kabisa mimi kuna mahali huko unamauliza so moja mfangano mahali hey. kuna katiwa chapati moja eh. naweka na supu hiyo ni ishirini napeleka watu karibu sita mimi nakatiwa mbili au wengine mbili 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 kila mtu mnasikia mmekula bajeti ya shilingi mia... Mia moja na ishirini ah ah mmekula wanaite watu karibu sita <laughs> na kila mtu ameshiba Masai mgani huyu ana kati wangu wa cha, chapati bora supu ya nyama ikaenda <laughs> bora tu Eh. Uh-huh. Hapo tu kwa bora tu uh-huh. supu ya nyama ikwe ndani. Uh-huh. Uh-huh. Talking about public figures. Kuna mambo ambayo tunaenda kumlika hapa mwezi wa August. Uh-huh. Tare tisa Ulingo wa siasa. Ulingo wa siasa. Unajua hiyo ni vacant. Hata no. mimi naweza wania president. Kuna watu wanaenda kusimama kiti ya MCA. Kuna watu wanaenda kusimama kiti ya MP, MP. kiti ya senator. Women rep. By the way, kwa nini usisimame mtu kama wewe usimame kitu kama women rep? Unajua hiyo nini? Manake ni wapi katiba inasema women rep ni ya wanawake? Hapo women bibilia na kata. Eh. Women ni women. Susimame women rep. Hapana. Yaani women rep huwa inamaanisha wewe unawakilisha kina mama. Na hasa kuwa niko na tabia za kike. Eh. Uh-huh. Kwa mfano tuseme unajua kwa wa mama ya chama yeah. wanakuanga labda na mwanaume mmoja ama mbili. Unajua hizi chama sikuizi za wa mama. Mm-hmm. Kuna kuanga na mwanaume mmoja ama mbili. Mm-hmm. Lakini kwa Iko hata wanaume wamechaguliwa huko unakuta pengine ndio vice secretary ya kina mama ama ni treasurer ya kina mama. Kumaanisha akienda mahali anazungumza kwa niaba ya kina mama. Kwa hivyo huyu bado unaweza muita women rep. Manake ana represent kina mama kuna forum fulani wa mama wameitwa eh na wewe ndio umeenda kuwakilisha pale kwa hiyo forum wewe unawakilisha kina mama hakuna vile wewe unaweza kuanza ku, 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 kuongea masuala mengine tofauti na wewe pale ndio una represent hao kina mama unaona namna gani ken mm. kitu ambaye nakwambia tuna <coughs> narudia ndio mambo ya wacha ya kaiseri iko ya kaiseri <coughs> na ya Mungu iko ya Mungu. <laughs> Sio nkaiseri. <laughs> ni nkaiseri. <laughs> nkaiseri ni alimwenda zake. Wachana mambe ya. Anasema wacha ya nkaiseri iko ya nkaiseri. <laughs> wacha ya ya Mungu iko ya Mungu. <laughs> eh. 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 Inasema kana namna hiyo. Eh. Badala ya sisi tunaomania hiyo maneno ya women rep. Eh. Wacha tukimbizane senator Ehe. na governor. Ndio. Ukimbiza senator usimame kitia by the way niliona wakati mmoja ulikuwa pia na azimio eh hey, mimi eh. azimio kuna siku moja mimi mama fulani anafurahia mimi eh. hii mama yangu eh. najua mama yangu anaitwa Agnes Kinangare Sasile eh. Kinangare Sasile mm. eh. na niko na mama ingine anaitwa Agnes Ka- Kaguri eh. Sasa hao majina anafanana karibu na mama yangu. Huyo ndiye alilete mimi karibu na azimio. Ndio. Mm. Mm. Sasa mimi nakuuliza ikiwa tayari umeshakuwa public figure. Mm. Wewe sasa unataka kukua. Unajua the moment you have the opportunity mm. kuingia in those position hapo ndio sasa unatambuliwa kama a public figure. Na kuchaguliwa in those public positions is never easy sio raisi watu wenye wanasimama ukae ukijua ya kwamba opinion yao kwa society huwa inachukuliwa na uzito sana ndio unaona mtu kama rais hawezi tu kuropokwa rais kitamba ongee anaongea maneno manaki itachukuliwa na uzito ni kweli akisema nchi ifungwe sasa hii itafungwa whether mtalia ama nini lakini itafungwa na akisema tuangushe stima tunaweza angusha hiyo post ya stima 
Eh akisema sima yaangushwe na ili angushwa. Alisema alisema angushe bei. Eh lakini watu wakaangusha stima. Unaona inchi mzima ilienda giza. So ina wende kawa watu wenye waliambiwa na rais waangushe stima hawakuelewa ama nini? Hiyo ilikuwa ilikuwa language barrier. <laughs> Ehe. Mm. Eh. Ndio nakwambia Ken. Eh. Hiyo tukiwa katika hiyo ulingo ya bubble kick figure. Mhm. Mm wacha tuongelee ma mambo kama kuna wasanii wakubwa ndio kama Eric Mundi uh -huh. imagine anaibia kijana mdogo uh -huh. upcoming uh -huh. vini uh -huh. vaite uh -huh. rafiki yangu uh -huh. mwentani wa ndani uh -huh. anamuibia content public figure kama Eric Mundi ustahili kufanya hivyo uh -huh. mastahili ukue funzo uh -huh. wewe unastahili ukue creative kuliko hawa upcoming we kama president ya comedy. Aha. Uh -huh. Sio mzuri. Ni ndani ya bodaboda leo. Tunaongea juu ya mambo public figures. Tukiwa tunaenda saizi katika uchaguzi wa 2022 hii mwezi wa August. Swali yenye mimi nauliza ni je, wale ambao pengine saizi unasikia kuna mambo ya voter registration inaendelea? Eh, yeah, kuna kuna. Ilianza ilianza jana. Na unajua mimi maajabu yeah. ile kitu tulikuwa tunadhani unalipa pesa ndio ushike kura. Ndio. Kumbe ni free. Ani free mambo ya voter registration ni free na ni free kabisa free lakini swali ni wa vijana wengi wameshan away kabisa kuma, kwa maneno ya eh, election they don't register they don't do what ni kama wame give up kuna umuhimu yoyote kwa mambo ya uchaguzi kuna umuhimu yoyote hata ya kupiga kura kulingana na constitution kuna umuhimu yoyote wacha nikwambie Ken wachana na constitution hakuna constitution ndio imet... ndio Kenya eh. Kenya bila constitution kwani tungekuwa wapi sai swali ni kulingana na constitution eh. ni aki yako kama mkenya muzarendo eh. kupiga kura swali ni how does it really affect me nikikosa kupiga kura utachaguliwa kiongozi ambaye ni duni kuna mama aliniambia juzi jirani yangu tu naambia Ken 2017 nilikwambia mimi sitapiga kura na sikupiga na unaona vile sikupiga sasa hii tunaumia na wewe na wewe ulipiga kuna umuhimu gani yeye ni register kupiga kura ndio ndio maana zinauliza hapa is it really important hiyo nitakuletea mtu ya IBC hapa eh na hivi karibu na si kitambo eh. niko na rafiki yangu huko mahali inaitwa Stare eh. constituency eh. hapo tu mahali inaitwa Technical University hapo ndio wako na headquarter ndio ni muleti hapa ndio ni mwambie atuambie umuhimu ya. ya kushika kura eh atueleze atuambie is it really important voting is it really important iko na umuhimu gani why should i vote na maisha yangu iendelee kama tu ya kawaida tu ile kama ni kuangaika uendelee kuangaika wanake kuna watu sasa hivi wana ID wa watapewa 1600 eh, mbuzisela mhm mm wanaambua 6000 takupatia nikiingia 6000 iko kwa mfuko wako kila mwezi kuna ule anaambiwa ya kwamba bottom up nikiingia tu nainua maisha yako kutoka chini na ipeleka juu kuna ule anaambiwa biashara yako nikiingia tu nina pump pesa kiwango hii kwa biashara yako inuke iende juu kuna ule ambaye anasema kwamba ata improve uchumi na hii taxes ambayo tunalipa ataizipunguza to almost zero lakini wakiingia maisha inaendelea kawaida wanasiasa ndio wamefanya watu wakue na vota apathy ama wanasiasa ndio wamechangia watu wa give up kwa kupiga kura ama ni nini inaendelea hiyo ni swali mimi nakuuliza ikiwa ni saa 2 na dakika 36 ama 24 imesalia igonge saa tatu. na uliza swali as it imefika point where sisi kama wa Kenya tunapitia changamoto na hiyo changamoto tumeletewa na wale watu ambao ni misleaders. Tunawaita leaders la are they leaders or misleaders? Wana tu mislead sababu yeah. ukiangalia vizuri yeah. tuongelelee tu juzi uh -huh. hii mambo ambayo imetokea hapa Jakaranda. Uh -huh. Viongozi ambayo walilusha cheche za maneno huko ndio wakasema ho huyo jamaa ya kitendawili ndio Mwambie ho oh, sijui sisi atutishwi. Uh -huh. Sisi atupangwingwi. Yeah. Mwambie tena huyo sasa sisi atupige siasa ya kurifa mwingine. Uh -uh. Wacha tupige siasa mimi e, fulani fulani. Nikisimama nikishinda hii kiti nitawapatia kitu fulani fulani. Wachana siasa za uchochesi. Wachana siasa za kutaja ulengo fulani. Uh -huh. Wachana siasa za ukabira. Uh -huh. Sisi ndiyo tunalete wa, wananchi waanze kukorobishana. Kwa mfano mimi. Uh -huh. 
kama ni kusimama uh-huh. ni kama kiongozi uh-huh. afadhali niende chama cha independent uh-huh. ni si korobishana na wananchi uh-huh. waka, wakaje wakajua mimi ni wa independent uh-huh. ama mimi ni wa UDA uh-huh. lakini nikae na maisha ya kuunite wa Kenya uh-huh. siasa ambazo tunapiga uh-huh. wacha tukae tukijua siasa zikuwe za uh-huh. amani yes timu wa nyonyi juzi ame, tumekuwa na yeye huyu uh-huh. mp wa westland uh-huh. na ulisema unaleta yeye hapa na bado hujalete atakuja alisema hivi uh-huh. tupige siasa za amani Dio. za kulete wa Kenya pamoja ndani ya boda boda radio kiwa imesalia dakika 22 gonge saa tatu wakati ambapo tutakuwa tunazamia masuala ya siasa ndani zaidi tuweze ku understand is it really necessary that is the question is it really necessary for us to go for voting yet we vote and our life does not change the way we are being promised with these politicians tutakuwa tunaregea baada ya muda usokuwa mrefu